Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de nuestro viaje a la intuición. Ayer viste lo que es la intuición, que es real y que te puede ayudar. Aprendimos una técnica muy básica, meditamiento. Hoy te espera una sorpresa. Te mostraré cómo usar la intuición como guía para escuchar a tu alma y tomar mejores decisiones en la vida. Piensa en lo mucho que podría mejorar tu vida si tuvieras una mejor forma de tomar decisiones, de elegir con quién salir, qué escribir en un discurso o libro, qué auto comprar o a qué lugares viajar. Todo ello son decisiones, y la mente lógica no siempre tiene todas las respuestas, pero nuestra mente intuitiva puede ser una poderosa herramienta si aprendes a escucharla. Ayer hablamos de Steve Jobs. Escucha a Steve Jobs hablar de la intuición como una fuerza que guía tu vida. En su famoso discurso de graduación en Stanford, Jobs dijo, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. No dejes que te atrape el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otra persona. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu propio corazón y tu intuición. De alguna manera, ellos saben lo que en verdad quieres ser. Todo lo demás es secundario. Me encanta. Me da escalofríos. Piensa en lo que dijo Steve Jobs y cómo se relaciona con mucho de lo que hemos hablado. La técnica que aprenderás consiste en escuchar a tu corazón y la intuición. Lo que, según Jobs, ya sabe quién quiere ser. Para enseñarte esta técnica, voy a traer a Sonia Choquette. Sonia es una buena amiga y es la primera profesora de intuición del mundo. Ha escrito más de 20 libros sobre el tema. Me senté con Sonia y le pedí que enseñara esta sencilla técnica que usarás en tu estado de meditación para obtener una respuesta intuitiva. No es para usarla solo en tu estado de meditación. Puedes usarla en cualquier momento en que puedas hacer respiraciones profundas y entrar en un estado de relajación. Cuanto más relajado estés, mejor será la calidad de tu impulso intuitivo. Escuchemos a Sonia Choquet. And into the moment. So, name two things you see. Veo la correa de mi reloj. Okay. And give me two more. Veo la cubierta, la funda de piel de mi iPhone. Okay. And give me one more. Veo la textura de mis jeans. And notice what's going on inside you just doing that in terms of your brain, in terms of your inner chatter. So you bring three things in, and then the next thing I want you to do is I want you to breathe in very slowly without raising your shoulders. Put your tongue on the roof of your mouth and exhale like you're blowing out candles and empty all the energy you're holding on in your body like this. So you have to blow out the candles. You can't just think it. You have to actually... Breathe in again, slowly. One more, exhale. Okay, the third breath is I call going down the slide. So you breathe in, and then you go down the slide. Ah, and let out the sound. Notice where you land in your body when you do that. Notice where your awareness has shifted as you've gone down the slide. And let Mm-hmm. You feel the quiet? Yeah. It's instant quiet. You are in the instantly, you are in the place in your body and in the inner state of quiet that meditation takes you. You're instantly there. Can you feel that? Oh, caray. Sí, totalmente. That's cool I found because first you empty, then you go down the slide. Ah. Oh. And you end up at the end of the breath in that place in your body that is the most receptive, intuitive place there is. Now, think of a question. 
Pienso en cómo titular mi tercer libro. Ok. Breathe in. Exhale the candles. Breathe in. Go down the slide loud. And my heart says. Mi corazón dice. Tengo. Tengo una idea. Ok, you don't have to share it with us. It'll be a surprise. Sí, no quiero decirlo para que nadie compre el nombre del dominio. Here's the thing. If you practice that on a regular basis, now, now I've got to make some distinctions. Right. You have to breathe out like you're blowing out candles. Mm -hmm. And you pull your gut in and empty yourself, creates the space. Right. Second, you go down the slide because you shift your awareness from listening to your head to the receptor. Then, my question is, and it has to be an authentic question, and my heart says, and you name it out loud. If you do this 10 times, you're going to get it pretty quick. Así que digo, mi pregunta es, y luego mi corazón dice, repito 10 veces, mi pregunta es, y si obtengo respuestas diferentes. I don't think you should ask the same question 10 times. I think you should just try asking 10 different questions and practice. Entonces, ¿cuál debería ser el título de mi tercer libro? ¿Cómo se verá la portada? ¿Cuándo sería el mejor momento para publicarlo? ¿Sobre qué debería escribir? La razón por la que tienes que hablar en voz alta es que si no, estás en tu cabeza. En tu cabeza no es tu lugar intuitivo. Lo dices en voz alta para ti mismo. Aunque estés solo en la habitación. Exactamente. ¿Y sabes lo que es el gran signo intuitivo? Ajá. Ajá. Me gusta. Biológico. When you say aha, you put yourself in the absolute ideal intuitive receptive state of mind. Beautiful. So it works. Ahora que has aprendido la técnica, la tendrás en tu caja de herramientas. Puedes usarla en cualquier momento mientras meditas o en cualquier momento en que debas tomar una decisión. Si estás en una meditación matutina y has pasado dos o tres minutos en la cuenta atrás para entrar a un estado profundo de meditación, has practicado la gratitud, has practicado el segmento de la intencionalidad y ahora puedes incorporar la técnica de silenciar distractores de Sonia Choquette. Tal vez estás en una sala de juntas, no tienes tiempo de meditar y no quieres cerrar tus ojos porque parecería extraño, pero aún quieres intentar esta técnica. Te mostraré cómo relajarte al instante para usar la técnica de silenciar distractores. Sonia dice la clave es tomar completa conciencia del presente. Mira la mesa en la que estás sentado. Observa la textura. Sigue la veta con tu dedo. Debes estar completamente presente. Incluso puedes sostener tu iPhone o cualquier smartphone. A mí me gusta sentir la piel y los patrones que tiene. Todo esto aparta tu mente del mundo exterior y te trae completamente al presente. Lo mejor es que nadie que te ve piensa que estás meditando o haciendo nada extraño. Solo estás mirando la funda de tu smartphone o mirando la mesa. Piensan que estás pensando, pero lo que haces es sumergirte completamente en el presente. Trata de hacerlo. Deja tu teléfono o pon en pausa este video y mira la mesa, el teclado o las sillas. Presta atención a los patrones que ves, los colores o las texturas. Mueve el dedo sobre cualquier objeto que estés sosteniendo. Estate completamente presente. ¿Sientes la diferencia? ¿Te sientes más relajado? Nota lo rápido que fue. Es todo lo que necesitas para entrar en relajación con la técnica de silenciar distractores. Haremos una meditación y vas a practicar dentro de la meditación. Comencemos. Encuentra una posición cómoda y vamos allá. Esta es la técnica de silenciar distractores de Sonia Choquette, leída por Vishen Lakiani. Esta técnica está diseñada para sacar la voz de tu intuición interna rápidamente. Para empezar, mantén los ojos abiertos. Toma una respiración profunda. Siente cómo esta respiración va a tu corazón. Exhala. Continúa tomando respiraciones profundas hacia tu corazón. Observa la habitación en la que te encuentras. 
Presta atención a las paredes, a los colores. Observa lo que está enfrente de ti, a tu izquierda y a tu derecha. Observa los pequeños detalles de la habitación en la que te encuentras. Tal vez el color de la mesa, la textura de los reposabrazos, los colores y los hilos de la ropa que llevas. Te estás centrando completamente en el presente. Siente cómo te fusionas con el presente. Toma otra respiración profunda y exhala. Cierra tus ojos y coloca una mano en tu corazón. Ahora vas a hacerte preguntas. Comenzando con, mi pregunta es, y completando la pregunta. Te guiaré en este proceso y te daré espacio para hacer tu pregunta. Con la mano en el corazón y los ojos cerrados, repite conmigo. Mi pregunta es, repite tu pregunta. Con la mano en el corazón, di, mi corazón dice, y rápida e inmediatamente, di lo que tu corazón dice tres veces. Por ejemplo, mi corazón dice, hazlo, mi corazón dice, no lo hagas. Todas las respuestas son válidas. Intentémoslo. Pon la mano en el corazón. Mi corazón dice, ¿qué escuchas? Mi corazón dice, observa la respuesta. Mi corazón dice, respira y regresa al presente. Abre los ojos y mira otra vez lo que está enfrente de ti. Inhala y luego haz una gran exhalación. De nuevo, coloca tu mano en el corazón y repetiremos el proceso. Cierra los ojos. Mi corazón dice. Mi corazón dice. Mi corazón dice. Mientras obtienes las respuestas, presta atención a tu cuerpo. ¿Sientes estrés? ¿Te sientes relajado y aliviado? Tu cuerpo también podría estar dándote una respuesta. Pregúntate. ¿Sientes que esto es verdadero? Y contesta. Si sientes que es verdadero, puedes elegir actuar conforme la respuesta que recibiste. Ahora puedes abrir tus ojos y salir de tu estado meditativo. Aquí termina la técnica de silenciar distractores de Sonia Choquet. Gracias. Espero que hayas disfrutado la experiencia de hoy. Ahora aprenderás las diferentes técnicas que puedes poner en tu caja de herramientas mentales para ayudarte a resolver problemas. El meditamiento es una herramienta muy básica. Silenciar distractores es una herramienta más avanzada. Consérvala en tu caja de herramientas. No es necesario que la uses todos los días, pero sabes que estará ahí siempre que necesites confiar en tu intuición. Te veré mañana.